Hi students, welcome to Baskar's Biology. Evolution, Intermediate Second Year Geology Summer in the 20th Mechanism of Evolution. So, Evolution Chapter Summer, some parts of the approach change in the year. We will discuss the topic in today. Mechanism of Evolution in the end of the month. We will discuss the change in the year. Neat M set EAP set point of full prepare to go. So, 100% to video set the use of them. Line tool and explain the change in the year. मैक्सिमम प्रति वीडियो कोड़ा एक रस स्किप चेक करना अन्य कोड़ा फॉलो एप्प रहते जाएंगे वीडियोस नष्ट कम से लाइक चेंज में फ्रेंड्स कोड़ा शेयर चेंज ये वीडियो चौसा वजह करना चैनल सब्सक्राइब चेस को सब्सक्राइब चेस कोण्डे आधे वजह का बेल आइकन ऑल ऑफ नेक्टर चेस ने चेसन प्रति वीडियो को even through Mendel had talked of inheritable factors. Already man Mendel चेपने टुवन्टी ये factors अने टेटन वाटन बेस चेस कोने influencing phenotype. अंटे phenotype ने influence चेसे वाटने factors अंतन जेप्सन आयना चेपरुन जरगिंदी. अंटे कर मानके pea plant में दे research चेसने पुरु factors सेवे तो नयो. For example, tall plant है तो capital T capital T. अदे मानके dwarf फुस्सर केटन टे small T small T. इला factors अने चेंटे ये देते phenotype माने visible का plant चोड़ने के लाव उन्दे अने चेप्पे दवाट ने factors अने चपड़न जरगिंदी ये factors से ये phenotype नहीं थे मात्रों influence चेस्टन जब सन टुवन्टे दे scientist और मेंडलो ऐते इकने next चोड़ चु ये Darwin अवरे तो नरो ये Darwin उम आ ये दर ignored these observations और kept silence ऐते आदि दान गुरिन चेते मात्र इने टुवन्टे react आवल दो ऐते मेंडल चेपने टुवन्टे factors वाले phenotype के influence आउटना जब सने मेंडल चेपने दान के Darwin ने वो दान ignored चेडुन जरगिंदी इतने नेक्स्ट चोन इन द फर्स्ट डेकेड ऑफ 20th सेंचुरी सो 20th सेंचुरी फर्स्ट डेकेड लो मन केवल नेंटे ह्यूगो डेवरिस बेस्ड ऑन हिज वर्क ऑन इवनिंग प्राइम रोज सो इवनिंग प्राइम रोज ने तुम दान में दे इतने ह्यूगो डेवरिस ने साइंटिस्ट वर्क चेसी मंचो बार्ड फोर्थ द आइडिया ऑफ म्यूटेशंस लार्ज डिफरेंस आ रहा है सर्टेन इन पापुलेशन ये पॉप पापुलेशन लो सर्टेन का उच्च नेटवर्क टी वेरिएस ने अंडे सर्टेन का उसका डिफरेंस है तो मात्र रावण जरूर तुम दी उसका सर्टेन का उच्च नेटवर्क डिफरेंस ने सर्टेन का उच्च नेटवर्क डिफरेंस ने आ डिफरेंस वाले होते नेटे ये पापुलेशन इफेक्ट हो एफेक्ट आई दाने मन म्यूटेशन्स ने अंतर रह जब से ने या वो लो ह्यूगो डेवरिस है तो मतलब चापुन जाएँ दी ही बिलीव्ड दैट इट इज म्यूटेशन विच काउंसेस एवोल्यूशन एंड नॉट द माइनर वेरिएशन्स कर मान के वो तो नेट म्यूटेशन्स वाले एवोल्यूशन जरिए उन्नत दी अंटो का पापुलेशन लो सारे ने के एवोल्यूशन सारे च वेरिएशंस कोरें चेप पे आयरो काफ़ी तरह के माइनर वेरिएशंस हैं जापड़ों जरिए गंदे ऐसे करा करा म्यूटेशंस आर रैंडम एंड डायरेक्शन लेस ये कच्चे इन चेप ह्यूगो डेवरी चेप नेट म्यूटेशंस ने वेंटन रैंडम का जरूरता ही फिर एक डायरेक्शन है तो ये वन दांटे ये सा ई स्पीसेस नो चार स्पीसेस फॉर्मावाले while Darwinian variations are very small and directional. Darwin said that it is small and it is directional. And Hugo Devery said that mutations are Darwin said that it is small size and small variations are different. Next one is evolution for Darwin was gradually while Devery is believed. So, we will believe next to believe. Darwin said that mutations cause species. And hence called saltation. दिन मानो saltation ने चेस चेप्से ना अंडों जरूरत ना जरूरत नहीं. अंडे mutations वाले evolution जरूरत ना जेप्से ना last के ते accept accept चेडों जरूरत नहीं वेलो. Studies in population genetics अंडे population दाल के genetics study चेस ना बुडो later brought out some clarity. अतः तो मान के अंडो clarity रहा अंडों जरूरत नहीं. अधे एंटर तो मान चोदना पड़ो. Hardly Weinberg principle. Next चेप्पे देने टे Hardly Weinberg principle कोस सर की इन्हें given population one can find out the frequency of occurrence of alleles or a gene or a locus. So locus से लेरा alleles तालु का ये frequency ये देतों दो ये चंद population लो this frequency is supposed to remain fixed and even remain the same through generations. अंडे generations नून चेवे ते frequency उन्दो frequency अंदे वन तंटे वके रखेंगा उन्नत उन्दे even का उन्नत नंजेप्स ने एक रोडन जरिए गंदे hardly Weinberg principle stated stated it using algebraic equations. अंडे मान का algebraic equations ऐते मत्रम ये hardly Weinberg principle ऐते मत्रम मान की कराये वडन जरूरत नंदे so ये इंटा equations नंदे चोस्ते कर first of all this principle ये principle ओ ये hardly Weinberg तल का 
ప్రిన్సిపల్ వచ్చేసరికి అవుతుందంటే దిస్ ప్రిన్సిపల్ సేస్ దట్ ఎలైల్స్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఇన్ ఏ పాపుల పాపులేషన్ ఆర్ స్టేబుల్ సో పాపులేషన్కి పాపులేషన్కి ఏదైతే ఈ ఎలైల్స్ తల్లిక ఫ్రీక్వెన్సీ అని చెప్పాడో ఈ ఫ్రీక్వెన్సీ అంతా కూడా స్టేబుల్గా ఉంటుంది ఈజ్ కాన్స్టెంట్ ఫ్రమ్ జనరేషన్స్ టు జనరేషన్ ఒక జనరేషన్ నుంచి ఇంకో జనరేషన్స్కి ఈ పాప్ ఈ ఎలైల్స్ తల్లిక ఫ్రీక్వెన్సీ అనేది స్టే అంటే స్టేబుల్గా అంటే కాన్స్టెంట్గా ఉండడం జరుగుతుందని చెప్పి అని ఈయన చెప్పడం జరిగింది నెక్స్ట్ ఉండే ద జీన్ పూల్ టోటల్ జీన్స్ అండ్ దేర్ ఎలైల్స్ ఇన్ ఏ పాపులేషన్ ఒక పాపులేషన్లో ఉన్నట్టుంటే ఈ ఎలైల్స్ తల్లిక టోటల్ ఏదైతే ఉందో జీన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో సో మనకి ఎందుకు దాన్ని జీన్ పూల్ అంటాము రిమైన్స్ ఏ కాన్ రిమైన్స్ ఏ కాన్స్టెంట్ ఇది కాన్స్టెంట్గా ఉంటుంది అంటే జనరేషన్స్ నుంచి జనరేషన్స్కి వెళ్ళేటప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఈ ఎలైల్స్లో కానీ ఎటు జీన్స్లో కానీ ఎటువంటి చేంజ్ కూడా రాకపోవడం వల్ల జనరేషన్ నుంచి జనరేషన్స్కి వెళ్ళేసరికి అవుతుంటే ఈ క్యారెక్టర్స్ అన్నీ కూడా అంటే క్యారెక్టర్స్ అంటే అలెల్స్ అన్ని అల్ అల్ల తలకు ఫ్రీక్వెన్సీ స్టేబుల్గా ఉందంటే జన్ వీటిలో ఏదైతే పాపులేషన్ ఉన్నటువంటి క్యారెక్టర్స్ కూడా స్టేబుల్గా ఉంటాయని చెప్పి చెప్పడం జరుగుతుంది నెక్స్ట్ దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ జెనెటిక్ ఈక్విలిబ్రియం దీన్ని మనం అంటే జెనెటిక్ ఈక్విలిబ్రియం అని చెప్పడం జరుగుతుంది ఇది ఈ జెనెటిక్ ఈక్విలిబ్రియం చెప్పిన చెప్పిన సైంటిస్ట్ ఎవరంటే హార్డ్లీ వేన్బర్గ్ అంటే ఈయన చెప్పింది ఏంటంటే ఈ ప్రిన్సిపల్లో ఈ ఏదైతే హార్డ్లీ వేన్బర్గ్ తాలూకు ప్రిన్సిపల్లో ఏం చెప్పారంటే పాప్ జనరేషన్ నుంచి వేరే జనరేషన్స్కి వెళ్తూ వెళ్తున్నప్పుడు ఆ జనరేషన్ నుంచి జనరేషన్ మారుతున్నప్పుడు ఎలైల్స్ తాలూకు ఫ్రీక్వెన్సీ స్టేబుల్గా ఉంటుంది అని ఈయన చెప్పడం జరిగింది సో దీనికి సంబంధించి ఒక ఈక్వేషన్ కూడా ఈయన చెప్పడం జరిగింది ఆ ఈక్వేషన్ ఏంటంటే మనం ఒకసారి చూద్దాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ మనకు ఒక ఎగ్జాంపుల్ ఉంది అండి కెన్ బి నేమ్డ్ పీ క్యూ నెక్స్ట్ ఇక్కడ మనకి పీ ఒకటి జీ ఒకటి అవ్వడం జరిగింది ఇన్ ఏ డిప్లాయిడ్ పీ అండ్ క్యూ ఇక్కడ హ్యాప్లాయిడ్కి వచ్చేసరికి ఏంటంటే పీ సపరేట్ ఎల్ఎల్ కింద మనం చెప్పడం జరిగింది క్యూ సపరేట్ ఎల్ఎల్ కింద అంటే ఈయన ఎగ్జాంపుల్ కింద చెప్పింది చెప్తున్నాం ఇక్కడ మనకి పీ క్యూ డిప్లాయిడ్కి వచ్చేసరికి పీ అండ్ క్యూ అయితే మాత్రం ఉంటుంది రెండు కూడా ఉంటుందని చెప్తున్నాను మంచి రెస్పెక్ట్ ద ఫ్రీక్వెన్స్ ఆఫ్ ఎల్ఎల్ ఏ అండ్ ఎల్ఎల్ స్మాల్ ఏ అంటే క్యాపిటల్ ఏ స్మాల్ ఏ సో క్యాపిటల్ ఏ అనేటువంటి అలాగే కదా స్మాల్ ఏ అన్నట్టు ఎల్ఎల్స్ రెండింటికి కూడా క్యాపిటల్ ఏకి ఈయన ఏం చేశాడంటే పీ అని అలాగే మనకి స్మాల్ ఏకి ఈయన ఎట్లాంటి క్యూ అని చెప్పి అని ఈ నేమ్ అనేది ఇవ్వడం జరిగింది ఇక్కడ నేమింగ్ ఇవ్వడం జరిగింది ఎల్ఎల్స్ తాలూకా క్యాపిటల్ ఏ స్మాల్ ఏ రెండు తీసుకొని క్యాపిటల్ ఏకి పీ అదే మనకి స్మాల్ ఏకి క్యూ అయితే మాత్రం ఇవ్వడం జరిగింది ఒకసారి ఇక్కడ చూద్దాం ఇక్కడ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ క్యాపిటల్ ఏ ఉంది క్యాపిటల్ కే ఏకి ఇచ్చింది ఏంటంటే పీ ఇవ్వడం జరిగింది అలాగే స్మాల్ ఏకి వచ్చేసరికి ఏవైతే క్యూ అనేది ఇవ్వడం జరిగింది ఇలా మనకి రెండు ఇచ్చారు తర్వాత చూడండి ద ద ఫ్రీక్వెన్సీ ఆఫ్ ఏ ఏ ఇండివిజువల్ ఇన్ ఏ పాపులేషన్ ఈజ్ సింప్లీ పీ స్క్వేర్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏ ఏ ఉంది ఇది మనకి హోమోజైగస్ చెప్పొచ్చు హోమోజైగస్ నేను ఏం చేస్తానంటే ఏ ఏ రెండింటినీ కలిపి ఏ అంటే పీ కాబట్టి పీ స్క్వేర్ అని చెప్పి నేను రాయడం జరిగింది సో ఇది మనకి అందుకని ఇచ్చిన మనకి ఏ ఏ అనేది ఏంటంటే ఇండివిజువల్ అని పాపులేషన్ సింపుల్గా సింప్లిఫై చేసి పీ స్క్వేర్ అని చెప్పడం జరిగింది దిస్ ఈజ్ సింపుల్ స్టాండ్ ఇన్ అనదర్ వేస్ ఇది ఇలా మనకి అంటే దాన్నే ఇంకొక రకంగా చెప్పడం ఈ రకంగా చెప్పడం జరిగిందని నెక్స్ట్ ద ప్రాబిలిటీ దట్ అన్ ఎల్ఎల్ ఏ విత్ ఎ ఫ్రీక్వెన్సీ ఆఫ్ పీ ఏ పీ అన్ ఆన్ బోత్ ద క్రోమోజోమ్స్ ఆఫ్ ఏ డిప్లాయిడ్ ఇండివిజువల్స్ ఈజ్ సింప్లీ ద ద ప్రొడక్ట్ ఆఫ్ ద ప్రాపబిలిటీస్ ఎగ్జాంపుల్ పీ స్క్వేర్ రెండింటిని కలిపి మనం ఏంటంటే ఏ ఏని రెండింటిని కలిపి మనకి ఏంటంటే పీ స్క్వేర్ కింద అయితే మాత్రం ఈయన చూపించడం జరిగింది సిమిలర్లీ స్మాల్ ఏ స్మాల్ ఏ వేసరికి ఏవవుతుందంటే దీని కింద మనకి క్యాపిటల్ ఏ క్యాపిటల్ ఏ పీ స్క్వేర్ అయినప్పుడు స్మాల్ ఏ స్మాల్ ఏ అవుతుందంటే క్యూ స్క్వేర్ అవుతుంది సో ఆ రకంగా ఏం చెప్పడం జరిగింది నెక్స్ట్ పీ స్క్వేర్ తర్వాత ఈయన క్యూ స్క్వేర్ అనేది ఇవ్వడం జరిగింది క్యాపిటల్ ఏ స్మాల్ ఏ అంటే హెట్రోజైగస్ క్యాపిటల్ ఏ స్మాల్ ఏ వస్తే దాన్ని ఈయన ఏం రాస్తారంటే టూ పీ క్యూ అనేసి అనేసి ఇవ్వడం జరిగింది టూ పీ క్యూ ఇలా మనకి ఓవరాల్గా మనకి ఏంటంటే ఏని ఏ పీ ఇండికేట్ చేస్తుంది స్మాల్ ఏని అంటే క్యాపిటల్ ఏ పీ స్మాల్ ఏ క్యూ ఇండికేట్ చేస్తుంది హోమోజైగస్లో క్యాపిటల్ ఏ క్యాపిటల్ ఏని పీ స్క్వేర్ అని చెప్పడం జరిగింది అలాగే హోమోజైగస్లో స్మాల్ ఏ స్మాల్ ఏని క్యూ స్క్వేర్ అని చెప్పడం జరిగింది అలాగే నెక్స్ట్ ఏంటంటే ఇక్కడ రెండింటినీ కలిపి మనం చెప్పినప్పుడు క్యాపిటల్ ఏ స్మాల్ హెట్రోజైగస్ తీస్ తీసుకున్నప్పుడు టూ పీ క్యూ అని చెప్పి అని ఈయన చెప్పి ఓవరాల్గా ఏంటంటే పీ స్క్వేర్ ప్లస్ టూ పీ
Weinberg equilibrium example change of frequency of alleles in a population would then be interpreted as a result of results resulting in evolution so indulo evana changes vaste a changes raavadam valla even evolution aithe matru chance untundi kinda chudandi second paragraph vachariki five factors are known to affect hurley weinberg equilibrium so ee manaki enni factors ichchandi five factors vadu kuda ikkada manaki p square plus 2 pq ప్లస్ క్యూ స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వన్ అని చెప్పడం జరిగింది ఏదైతే ఈక్వేషన్ ఉందో ఈక్వేషన్ అంతా కూడా జనరేషన్స్ టు జనరేషన్స్ రెండు కూడా మనకంటే ఈక్వల్ బ్రేమ్ ఏదైతే ఉందో జెనెటిక్ బ్యాలెన్స్ ఏదైతే ఉందో ఈక్వల్గా ఉంటుందని చెప్పాడు కానీ ఫైవ్ ఫ్యాక్టర్స్ అయితే మాత్రం దీన్ని ఎఫెక్ట్ చేస్తాయి ఏ ఏ ఫ్యాక్టర్స్ ఎఫెక్ట్ చేస్తాయి ఏ ఏ ఫ్యాక్టర్స్ ఎఫెక్ట్ చేయడం వల్ల ఎవల్యూషన్ జరిగే ఛాన్స్ ఉంటుందని చూ చెప్తే ఇందులో ఫస్ట్ వన్ చూడండి దీస్ ఆర్ జీన్ మైగ్రేషన్ ఆర్ జీన్ ఫ్లో ఫస్ట్ వన్ ఏమొచ్చానంటే జీన్ మైగ్రేషన్ అనేది ఫైవ్ ఫ్యాక్టర్స్లో వన్ ఆఫ్ ద ఫ్యాక్టర్ కింద చెప్పొచ్చు నెక్స్ట్ చూడండి ఆర్ జెనెటిక్ ఫ్లో అంటారు దీని తర్వాత సెకండ్ వన్ ఏంటంటే జెనెటిక్ డ్రిఫ్ట్ ఇది రెండోది జెనెటిక్ డ్రిఫ్ట్ థర్డ్ వన్ ఏంటంటే మ్యూటేషన్ ఫోర్త్ వన్ ఏంటంటే జెనెటిక్ రికాంబినేషన్స్ ఫిఫ్త్ వన్ ఏంటంటే న్యాచురల్ సెలెక్షన్ సో ఈ ఫైవ్ ఫ్యాక్టర్స్ కూడా ఎఫెక్ట్ చేస్తాయి ఏదైతే ఏదైతే మన హార్డ్లీ వేన్బర్గ్ చెప్పినటువంటి ఈక్వలిబ్రియం ఏదైతే ఈక్వేషన్ ఉందో పీ స్క్వేర్ ప్లస్ టూ పీ క్యూ ప్లస్ క్యూ స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వన్ ఇవి ఎప్పుడు జనరేషన్స్ టు జనరేషన్స్ ఈ ఎల్ఎల్స్ అన్ని కూడా కాన్స్టెంట్గా ఉంటాయని చెప్పాడు కానీ ఫైవ్ ఫ్యాక్టర్స్ వల్ల ఈక్వలిబ్రియంలో కొన్ని ఎఫెక్ట్ అయితే మాత్రం రావచ్చు ఆ ఫైవ్ ఫ్యాక్టర్స్లో ఫస్ట్ వన్ ఏంటంటే జీన్ మ్యూటేషన్ సెకండ్ వన్ జెనెటిక్ డ్రిఫ్ట్ థర్డ్ వన్ మ్యూటేషన్ ఫోర్త్ వన్ జెనెటిక్ రికాంబినేషన్ ఫిఫ్త్ వన్ అండ్ న్యాచురల్ సెలెక్షన్ ఇందులో మనకి జీన్ మ్యూటేషన్ మైగ్రేషన్ అంటే జీన్స్ అనేవి ఒక స్పీసెస్ నుంచి అంటే ఒక జీనస్ నుంచి ఇంకొక జీనస్ కానీ అంటే ఒక ఆర్గమ్స్ ఇంకో ఆర్గమ్స్ మారొచ్చు అంటే బయటకు వెళ్ళొచ్చు లేదా జీన్స్ అనేవి వేరే వేరే స్పీసెస్ నుంచి ఇక్కడ కూడా రావచ్చు ఇలా మైగ్రేట్ అవుతాయి నెక్స్ట్ జెనెటిక్ డ్రిఫ్ట్ అంటే సడన్గా చేంజ్ వచ్చి ఏదైనా ఒక డిసీజ్ కానీ అక్కడ ఉన్న పాపులేషన్కి ఏమైనా యాక్సిడెంటల్గా కానీ ఏమైనా ప్రాబ్లం అయ్యి అక్కడ ఉన్న పాపులేషన్ మొత్తం డిజేపీర్ అయిపోవచ్చు ఆ రకంగా కూడా రావచ్చు మ్యూటేషన్స్ సడన్గా చేంజ్ వచ్చి చేంజ్ వల్ల ఏమవుతుందంటే ఈ ఈక్వల్ బ్రియంలో చేంజ్ కూడా రావచ్చు తో జెనెటిక్ పా రికాంబినేషన్స్ మనకేంటే ఏదైతే సెక్సువల్ రిప్రోషన్ జరుపుకున్నటువంటి ఆర్గనిజమ్స్ ఉంటాయో వాటిలో ఏమవుతుందంటే మియాసిస్ జరిగేటప్పుడు ఈ డిఎన్ఏ క్రో అంటే క్రోమోజోమ్స్ అనేవి ఏవైతే అంటే అవి కొంత చేంజ్ అవుతాయి రికాంబినేషన్ జరుగుతాయి కాబట్టి జెనెటిక్ రికాంబినేషన్లో కూడా మనకు చేంజ్ రావచ్చు నెక్స్ట్ న్యాచురల్ సెలెక్షన్లో కూడా చేంజ్ రావచ్చు సో వీ ఈ ఫైవ్ ఫ్యాక్టర్స్ అయితే మాత్రం ఎఫెక్ట్ చేయడం జరుగుతుందని చెప్పి అవడం జరిగింది చూడండి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వెన్ మైగ్రేషన్ ఆఫ్ ఏ సెలెక్షన్ ఆఫ్ పాపులేషన్ టు అనదర్ ప్లేస్ సో ఫస్ట్ మైగ్రేషన్ గురించి మాట్లాడదాం ఫస్ట్ మైగ్రేషన్ అయ్యేటప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఒక పాపులేషన్ నుంచి ఏమవుతుంది వెన్ మైగ్రేషన్ ఆఫ్ ఏ సెక్షన్ ఆఫ్ పాపులేషన్ టు అనదర్ ప్లేస్ అండ్ పాపులేషన్ అక్కర్స్ సో ఒక పాపులేషన్లో ఉన్నవి ఏంటంటే కొన్ని వేరే వేరే ప్లేసెస్ కానీ ఎక్కడికి కానీ అవి వెళ్ళిపోతే జీన్ ఫ్రీక్వెన్సీ చేంజెస్ ఇన్ ద ఒరిజినల్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ఏ న్యూ పాపులేషన్ ఆ రకంగా ఏమవుతుందంటే ఏవైతే సపరేట్ అవుతాయో సపరేట్ అయినవన్నీ కూడా ఏమవుతుందంటే సపరేట్ పాపులేషన్ కింద అయితే మాత్రం ఫామ్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయని చెప్పి అని ఇక్కడ ఇవ్వడం జరిగింది అంటే ఏదైతే ఒక ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక పే ప్లేస్లో ఉన్నటువంటి ఆర్గమ్స్ అన్నీ కూడా వేరే ప్లేస్కి వెళ్ళిపోవడం జరిగింది అక్కడ అక్కడ ఏమవుతాయి ఇవి న్యూ ఇండివిజువల్ కింద అంటే న్యూ స్పీసెస్ కింద అయితే ఇవి ఫామ్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉండొచ్చు సో ఇది దీన్ని మనం జెనెటిక్ మైగ్రేషన్ కింద అయితే మాత్రం ఈయన ఎగ్జాంపుల్ కింద ఇవ్వడం జరిగింది న్యూ జీన్స్ ఆర్ ఎల్ఎల్స్ ఎల్ఎల్స్ అవ్వచ్చు జీన్స్ అవ్వచ్చు ఏమైనా ఆర్ యాడెడ్ టు ద న్యూ పాపులేషన్ ఆ ప్యూ ఏదైతే సపరేట్ అయిన పాపులేషన్ ఉందో ఆ పాపులేషన్ న్యూ జీన్స్ ఏమైనా యాడ్ అయితే అప్పుడు ఏమవుతుందంటే న్యూ పాపులేషన్ అండ్ దీస్ ఆర్ లాస్ట్ ఫ్రమ్ ద ఓల్డ్ పాపులేషన్ ఇవి ఏంటంటే ఓల్డ్ పాపులేషన్ సపరేట్ అయిపోతాయి అది న్యూ పాపులేషన్ కింద కన్వర్ట్ అవ్వచ్చు దేర్ వుడ్ బి ఏ జీన్ ఫ్లో ఆఫ్ దిస్ జీన్ మైగ్రేషన్ సో హ్యాపెన్స్ మల్ మల్టిపుల్ టైమ్స్ ఇలా మనకి మల్టిపుల్ టైమ్స్ ప్రొడ్యూస్ అవ్వడం ఇఫ్ ద సేమ్ చేంజ్ అక్కర్స్ బై ఛాన్స్ ఇదే చేంజ్ అనేది ఒక ఈ చేంజ్ అనేది ఏమవుతుంటే ఒక ఛాన్స్ వల్ల జరిగితే ఇట్ ఈస్ కాల్ జెనెటిక్ డ్రిఫ్ట్ అంటే జెనెటిక్ డ్రిఫ్ట్లో వస్తారు కదంటే ఆర్గమ్స్ అన్నీ కూడా సడన్గా డిజైపేర్ అయిపోవచ్చు డిజైపేర్ అయిపోయినంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అక్క
అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక పాపులేషన్ ఉన్నప్పుడు ఆ పాపులేషన్స్ కొన్ని అయితే కొన్ని సపరేట్ అయిపోయినాయి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అనుకుందాం ఒక ఫోర్ ఫైవ్ ఆర్గనిజమ్స్ వరకు సపరేట్ అయ్యాయని అనుకుందాం ఆ ఫోర్ ఫైవ్ ఆర్గనిజమ్స్ ఏవైతే అక్కడ నుంచి అవి అవి వాటి యొక్క జనరేషన్ని ఇంప్రూవ్ చేసుకుంటాయి ఇంప్రూవ్ చేసుకుంటూ కూడా అదొక పాపులేషన్ కింద అయితే మొత్తం ఫామ్ అవుతాయి సో ఈ వేటి వల్ల ఈ పాపులేషన్ అంతా రావడం జరిగిందంటే స్టార్టింగ్లో ఉన్నటువంటి ఫోర్ ఆర్గనిజమ్స్ వల్ల లేదా ఫోర్ ఆర్ ఫైవ్ ఆర్గనిజమ్స్ వల్ల ఇంత పాపులేషన్ అనేది రావడం జరిగింది ఆ ఫోర్ ఆర్ ఫైవ్ ఆర్గనిజమ్స్ మనం ఏంటంటే ఫౌండర్స్ అంటాం అంటే అవి ఫౌండ్ అవి ఫౌండర్స్ కింద ఉంటూ ఇంత పాపులేషన్ అవి ప్రొడ్యూస్ చేయగలిగినవి ఇలా జరిగినటువంటి ఎఫెక్ట్ని మనం ఏంటంటే ఫౌండర్ ఎఫెక్ట్ అని చెప్పడం జరుగుతుంది సో ఇది దీనికి సంబంధించిన ఇన్ఫర్మేషన్ నెక్స్ట్ ఏంటి మనం నెక్స్ట్ వీడియో చూద్దాం ఈ వీడియో మీకు ఎంతకంత హెల్ప్ నచ్చితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి నా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ థ్యాంక్